ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് പ്രകാശൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കൊറോണ കാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത വരൾച്ചയുടെ കാലവുമാണ് അപ്പം ഈ സമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് അത് മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കൂടി ഇതിലൂടെ ഷെയർ ആവ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം രൂപയോളം ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മോട്ടറും ടാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് രണ്ട് ടാങ്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റയർ കേസ് റൂമിൻ്റെ മുകളിലൊരു മെയിൻ ടാങ്കും അതിൻ്റെ താഴെ ഫിൽറ്ററും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീട്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വെള്ളവും നമുക്കിതിൽ ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് സാധാരണ മഴവെള്ളം ഒരു കിണറിലേക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അധികം വൈദഗ്ധ്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്കെച്ച് ഇതിനോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർമ്മാണ വീഡിയോ ഇതിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കെച്ച് ഇത് വീടിൻ്റെ താഴത്ത് നില അതിൻ്റെ ടെറസ് ഇത് സ്റ്റെയർ റൂമ് അതിൻ്റെ ടെറസ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മെയിൻ ടാങ്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മെയിൻ ടാങ്ക് താഴത്തെ നിലയുടെ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കിണർ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടിക കളർ അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറിലുള്ള കാണുന്ന ലൈനാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് അത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോ ഈ മോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നേരെ പോയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ കയറി നേരെ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നിറയും ടാങ്കിലേക്ക് നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ മെയിൻ ടാങ്കിൽ നിറയും അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഈ പിങ്ക് കളറിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി ലൈനാണ് ടാങ്ക് നിറയുമ്പോൾ നിറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ഇതുവഴി വെള്ളം കയറി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ടാങ്ക് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓവർ ഫ്ലോ ലൈനാണ് ഓവർ ഫ്ലോ ലൈൻ വഴി താഴേക്ക് വരും ഇത് എയർ ലോക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെൻറ്റാണ് എയർ വെൻറ്റാണ് എയർ ഇൻടേക്ക് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഈ നിറഞ്ഞ വെള്ളം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വന്നു ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ വാൽവാണ് ഈ മെയിൻ വാൽവ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ എന്ത് വർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു ബൈപ്പാസ് വാൽവാണ് ബൈപ്പാസ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാൽവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നിരിക്കുക ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഈ വെള്ളം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ സബ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാൽവാണ് സബ് വാൽവ് എ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രെയിൻ വാൽവ് ഉണ്ട് ഇത് മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൺ ഫിൽറ്ററിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വാൽവ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സബ് വാൽവ് സി ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ വാൽവ് പിന്നെ ഒന്ന് സബ് വാൽവ് ഡി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉള്ളത് ചാർക്കോൾ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽറ്ററാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് നേരെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൈപ്പാസ് ലൈനിൻ്റെ താഴേക്ക് ഉള്ള ലൈനാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ഡെലിവറി പുറത്തേക്കും വീടിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഡെലിവറി ഇനി അങ്ങനെ ഇത് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മോട്ടർ അടിക്കുന്നു മോട്ടർ അടിക്കുന്ന നേരെ വന്ന് ഈ ടാങ്ക് നിറയുന്നു ആ ടാങ്കിലെ വെള്ളം ഈ ഡെലിവറി ലൈൻ വഴി ഇത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ബൈപ്പാസ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി വന്നു ഈ വാൽവും തുറന്നിരിക്കുന്നതോടുകൂടി സബ് വാൽവ് ഏതാ തുറന്നിരിക്കുന്നതോടുകൂടി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കയറി ഫിൽറ്ററിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ക്ലിയർ ആവും വെള്ളം ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കുറയും ഇതിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഇതിൽ ഓവർഫ്ലോ ആയി പോകും പിന്നെ ഈ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒന്നരഞ്ച് ലൈനാണ് ഇവിടെ ഒരു സബ് വാൽവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാൽവ് ഉണ്ട് ആ വാൽവ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ വെള്ളം ഇവിടം വരെ കയറും ഈ ബൈപ്പാസ് വാൽവ് ഇവിടെ അടച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വെള്ളം തമ്മിൽ കലർപ്പുണ്ടാവില്ല ഇത് അരിക്കാത്ത വെള്ളം ഇത് അരിച്ച വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഈ സെക്ഷൻ ഈ ഡെലിവറിയിലൂടെ നേരെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും കിട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ഈ ടാങ്കിൽ ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം തീരാൻ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ വെള്ളം തീർന്നു ഇവിടെ വെള്ളമില്ല ഇവിടെ തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാതായി ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടേക്ക് വെള്ളം വരില്ല ഇതിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെപ്പോഴും നിറച്ചിടണം ഇതിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെപ്പോഴും ഇതെപ്പോഴും നിറച്ചിടണം അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇനി ഇതിലും ഇതിലും വെള്ളം ഇല്ല ഇതിലും വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണം മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് നേരെ ഇതിലേക്ക് വരും ഇതിലേക്ക് വന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് നിറയാനായിട്ടൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങി അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ മോശാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും അപ്പോൾ അത്ര നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ് വാൽവ് ബി അടയ്ക്കണം സബ് വാൽവ് ബി അടച്ചിട്ട് ഈ ബൈപ്പാസ് വാൽവ് തുറക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്നതിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് അടച്ച് ചേർക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിലത്തെ വെള്ളമായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുകയെന്ന് മാത്രം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫിൽറ്റർ വഴി അരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കിത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽവ് ആദ്യം അടയ്ക്കണം ഈ വാൽവാണ് ഫസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽവ് ഫസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം അടച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രെയിൻ പറ്റിയെങ്കിൽ തുറന്ന് കളയാം ഇതോ ഇതോ ഇവിടെ കുറച്ച് തുറന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലുള്ള വെള്ളം പോവും ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് പോവും എന്നിട്ട് ഈ വാൽവ് തുറക്കുക അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് തുറന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇത് തുറക്കാൻ നിൽക്കരുത് അല്ല ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് തുറന്നിട്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കൂടെ കയറി ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് ആദ്യം ഇത് അടയ്ക്കണം അടച്ചിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇത് അടയ്ക്കണം ഇത് അടയ്ക്കാതെ ഇത് തുറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായി ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇതിൽ സബ് വാൽവ് എയും സബ് വാൽവ് ബിയും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫിൽറ്ററിനും നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും മെയിൻ്റനൻസിന് എടുക്കാം പിന്നെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ചോക്കിങ് വരും എപ്പോഴും വെള്ളം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെളി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെളി കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്കത് അത് ഈ വെള്ളം ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളതിനെ ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യണം ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണിക്കുക ഇതുതന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ചില ചിലവർക്ക് ഈ രണ്ട് ടാങ്കും വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നിലവിലുള്ള വീട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗി ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം അരമണിക്കൂറായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈനി